chaussures, chaussettes ou même tout le revêtement pour les terrains de sport fabriqués à partir de CO2 tueurs de climat, ne serait-ce pas révolutionnaire C'est exactement ce que font ces deux hommes et leurs équipes. Avec leur invention, ils inversent tout simplement le processus, de la matière première jusqu'aux émissions. Le cœur de l'idée, le carbone. Nous utilisons cet hydrocarbure dérivé du pétrole comme composant de nombreuses choses dont nous avons besoin au quotidien, vêtements, essence ou plastique. Sous forme gazeuse, le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, bouleverse le climat. Mais le dioxyde de carbone est en réalité extrêmement précieux. Notre idée était de mettre fin à la dépendance au pétrole en tant que source de matière première centrale pour l'industrie chimique et d'ouvrir la voie vers d'autres sources de carbone alternatives. Et ce, non seulement en laboratoire, donc à petite échelle, mais aussi à l'échelle industrielle, là où cela aura vraiment un impact. Walter Leitner occupe un poste de directeur et une chaire dans de nombreux instituts renommés. Christophe Gürtler est directeur des recherches sur la catalyse chez Covestro, un fabricant de matières en polymère haute technologie dont le siège se situe à Leverkusen en Allemagne. À partir de 2007, il dirige le CAT Catalyx Center nouvellement fondé, un laboratoire de recherche commun partagé par l'université d'Aix-la-Chapelle et Covestro, dont le but est de réunir la recherche universitaire fondamentale et le savoir-faire industriel pratique pour les technologies chimiques inspirées de la nature. Les chimistes concentrent leurs travaux sur les plastiques de polyuréthane. Pour fabriquer ce matériau, on utilisait jusqu'à présent des époxydes, composés de carbone fabriqué à partir de pétrole. Le plan est de remplacer partiellement ces derniers par du carbone issu du CO2. Plus facile à dire qu'à faire. Il y a deux obstacles à surmonter. Le premier, c'est que la valeur énergétique du CO2 est presque nulle. Le CO2 est le produit final de la combustion, très pauvre en énergie. Pour cela, il lui faut un partenaire qui apporte assez d'énergie pour que, mis ensemble, ils puissent réagir. En l'état actuel des choses, le CO2 et son partenaire ne peuvent pas se rencontrer. C'est comme dans la vraie vie. L'un est un peu fainéant, l'autre est très agité et énergique. Il n'est pas facile de réunir deux partenaires si différents. Pour cela, nous avons besoin d'un catalyseur. Les catalyseurs sont des substances qui accélèrent et contrôlent les réactions chimiques, mais sans être affectés eux-mêmes. Les scientifiques sont à la recherche d'un transmetteur qui fait réagir le CO2 fainéant avec des époxydes hautement énergétiques. C'est la recherche de la pierre philosophale. Avec leur équipe, les deux chercheurs ont travaillé pendant plusieurs années jusqu'à trouver enfin le bon catalyseur, cette poudre blanche. Le catalyseur permet la fusion du CO2 avec les époxydes et remplace ainsi partiellement les composants dérivés du pétrole contenus dans le produit. Précision et efficacité énergétique assurée. Le catalyseur, ici représenté en blanc, provoque une réaction ciblée et agence les atomes de carbone issus des époxydes en violet et du CO2 en vert comme des perles sur un collier pour en faire de nouvelles molécules. Il en résulte ce liquide visqueux, le polyol. C'est le produit primaire et l'ingrédient principal des plastiques de polyuréthane. Les chercheurs l'ont nommé cardion. Il se compose à 20% de carbone recyclé de manière durable à partir du CO2. Avoir un exemple sortant tout droit du laboratoire et pouvant influencer des produits concrets au quotidien, oui, c'était sensationnel. C'est ce que les chercheurs appellent une découverte une fois dans la vie. Avoir aidé à concevoir, développer et promouvoir un tout nouveau procédé chimique de A à Z, c'est quelque chose de magnifique. Mais le procédé peut-il être appliqué à l'échelle industrielle C'est ici que l'expérience du partenaire industriel Covestro prend toute son importance. Le fabricant de plastique investit 15 millions d'euros dans la construction d'une installation industrielle pour fabriquer du cardion, avec un volume de production de 5000 tonnes par an. Pour le site, on a choisi un terrain industriel à Leverkusen, situé à proximité d'autres usines industrielles. CO2 de on peut filtrer le CO2 contenu dans l'air, mais cela demande une grande consommation d'énergie. Dans un parc chimique, on trouve généralement du CO2 en grande concentration sous forme de déchets venant des autres industries. C'est exactement ce que nous utilisons comme matière première pour notre procédé. Des conduites acheminent le CO2 directement dans l'installation pilote. Cela présente deux avantages immédiats. 
on émet moins de CO2 dans l'air et cela remplace en même temps les matières premières fossiles. Messieurs Gürtler et Leitner montrent ainsi pour la première fois comment le CO2 peut être utilisé à l'échelle industrielle de manière rentable et écologique. Une large équipe de développement et des douzaines de brevets individuels leur permettent de rendre la technologie commercialisable. Le plastique de CO2 est déjà utilisé pour fabriquer des matelas. Le matériau devrait être bientôt commercialisé en tant qu'isolant pour les bâtiments, en tant que fibre textile, par exemple pour les chaussettes, ou comme additif pour les lessives. Et il a déjà fait ses preuves comme revêtement pour les terrains de sport, y compris dans certains stades pour des grands événements sportifs mondiaux. Si nous réussissons à réutiliser le CO2, un déchet inhérent à certains procédés, alors nous pouvons créer des circuits fermés pour le carbone. Et de pouvoir intégrer et utiliser ce principe de base dans les technologies, c'est précisément notre objectif. C'est une première étape sur le chemin menant à une vision plus large d'une économie circulaire durable.